Hi everyone, welcome to my channel. So in this session, so I have already given single answers for all the annotations and questions from the poetry, prose and also short story. But many people are asking me to make a single video with all the answers. Okay, chala mandi adi aru anni kalipio kar chayi andi ani si. For them, I am making this video. E video lo meko complete syllabus loanchi. Ante meko seventy percent syllabus kada. Seventy percent syllabus lo prose loanchi. You are having only three lessons: dancing in the rain, opportunities for youth to serve with love. In poetry, you are having the magical earth, Polonius' advice to his son, footprints in the sand. What kind of a place? Short story lo choose kunte. The boy who broke the bank, Parige. My elder brother, The Awakening. So, ipur e video lo e anni karunna anni answers ni nenu explain cheesi chapter nu. So, anni answers vinandi vinesi me ko aidi ekwa easy ga anpistundo. आ आंसर्स नी अन्य इंटरनी थ्री थ्री नेच्च कोण्डी कड़ा फोर फोर उन्नाई का दा सो प्रोज़ लो थ्री उन्नाई आत्री कंपलसरी नेच्च को वाली पोइट्री लो फोर उन्नाई अंदलो अंची मी को बागा इजी अन पिचना विन्ना तरबत ए बागा इजी अन पिस्ता है राय डन केदी बागा इजी अन पिस्ते आ मूड पोइट्री लो अंची and इधे general वाले की इवन ने answers नेच्च कोले अन्य three three vocational वालू अंटे vocational second year वालू vocational अंटे अन्य vocational groups वाल अंदर की कोड़ा English same उन्तुन्दी change जेमी उन्दो so वाले कोचे सी अन्य आवश्रम लेदो prose लो dancing in the rain opportunities for youth poetry लो magical earth Polonius advice to his son and short story लो कोचे सी परिगे इधे मात्र में मिसल बस only वीट इन मात्र में मिन नेच्च कोले so इवन entity नेच्च कुन्ते मेरु section सेक्शन ये लो इटू आंसर्स रासेस था रो सेक्शन ये सेक्शन ये लो फर्स्ट वन हो चेसी प्रोज़ नो चिटू आस्था है का बटी वाटने वीडियो इवेंट दो चादवे राय चु पोइट्री लो चेसी इटू चादवे स्ते सेकेंड बिट्टे आंसर्स रेंडो रासे हो चु एंड थर्ड नांट लो चेसी शॉर्ट स्टोरी क्वेश्चन्स परिगे नो Dancing in the rain. Dancing in the rain. These lines are taken from the inspirational essay Dancing in the Rain written by Azim Hasim Premji. He is the chairman of Wipro Limited, a business tycoon and a philanthropist. Okay. So, I annotations watching up to the side heading. First introduction. Second side heading is context. And third one is explanation. So critical comment अनेडी छाला मंदी आड़ोगुतु नरु. Actually it's not mandatory. Okay ना? So अधर आयल्स नंता important कादो. It's up to you. It's optional अन्ना मटक कावली अंटे राय चु. But it's not mandatory. So इधी explanation वाले किरास्ते सर पोतुन्दी. And main thing मेरे गुरु पेट कावली अंटे. These lines are taken from अनुन्दी कदा इक्कनुन चिकड़ की ई सेंटेंस ओनली एनटेशन्स लोने रायाली ओके ना ओके वेला इधे मनम आंसर लागा रास्ते इम्चे आलंटे इक्कन नुंडे रायाली दी इंस्पिरेशनल इसे डांसिंग इन द रेन इक्कड़ा वासन पेट कुंटा ओके डांसिंग इन द रेन वास रिटेन बाय आजीम हसीम प्रेमजी ओके आर्द्रमें इतना ओके वेला इसे आई थे अंते आंसर आई थे द Inspirational essay Dancing in the Rain was written by Azim Hasim Premji and Randy. This answer ni annotation lo rasi napudu direct ga. These lines are taken from the inspirational essay Dancing in the Rain written by Azim Hasim Premji. He is the chairman of Wipro Limited, a business tycoon and a philanthropist ani ras kundi. Okay na? So, kachchi danga. Writer name, lesson name, rasa si, just underline, okay? Di nila inverted commas lo petikoni, ila cakka underline cie iste, chuda ni kuda, they will be easily catch out the lesson name and the writer name. So ikkada ni ku two marks parke, cie iste lesson name, writer name, rasa iste, okay na? Next, he is the chairman of Wipro Limited, a business tycoon and philanthropist. You have a writer who has a sentence that you have a good positive point. You will score good marks. Okay, so next we will see the answer. 
ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ಈ ಲೆಸನ್ಲು ದೇನ್ ಗುರಿಂಚಿ ಡೀಲ್ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಅನಂಟೆ ಪ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲೈಟ್ ಅಂಟೆ ಬಾಧ ಸಾರು ದುಃಖಂ ಎವರಿದಿ ಅಂಟೆ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ ಯೊಕ್ಕ ದುಃಖಂ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಾರು ಬಾಧ ಗುರಿಂಚಿ ಡೀಲ್ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ಅನೇಸಿ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕು ಚೆಪ್ತುನ್ನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರನೇಶನ್ Young learners find no time for play or recreation. Here young learners are here. Children. Children are they are not finding time to play or recreation. So, they are not finding time to play or recreation. So, they are not finding time to play or recreation. They are not finding time to play or recreation. They are not finding time to play or recreation. They are not finding time to play or recreation. ಟೈಮ್ ಎಂದುಕು ಹೌ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ದಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಲೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟಿಕೊ ವಸ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಏಮ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೇ ವಾಲ ಚಿನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇ ಚಲ ಸುನ್ನಿತಮೈನ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಬ್ರೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಟುಂದಿ ಕದ ಆ ಮೈಂಡ್ನಿ ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೇ ವಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವಲ್ಸಿನ ದನಕಂಟೇ ಎಕ್ವ ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಬೋತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ children suffer a lot both at factories and at schools so here idu vachesi ikkada at 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 is typing mistake vachindi okay so children suffer a lot both at factories and at schools ante ipudu parents lekunda baaga kashtapada తినడానికి లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒక చోట్లలో ఫ్యాక్టరీలలో కూలి పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి పిల్లలు ఫ్యాక్టరీస్లో సఫర్ అవుతున్నారు ఒకవేళ అన్నీ ఉన్నా కూడా చిల్డ్రన్ స్కూల్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది చిల్డ్రన్ షుడ్ బి గివెన్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇన్నేట్ క్రియేటివిటీ సో చిల్డ్రన్ వాట్ వీ షుడ్ డూ ఈజ్ వీ షుడ్ గివ్ దెమ్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ means valaki swechane ivvali so that they can express their innate creativity so they are having some creativity every person every person will have some creativity inside them so danni baitiki teesukochenta freedom valaki ivvali they must be encouraged to explore the world so vallu ee prapanchanni chuse laaga telusukune laaga valani encourage cheyali poverty hunger parental aspiration and social conditioning should not restrict their freedom so poverty pedarikam hunger aakali parental aspiration ante talli dandula yokka కోరికల వలన కానీ సోషల్ కండిషనింగ్ అంటే సామాజికంగా అంటే సొసైటీలో ఎవరేం అనుకుంటారో అనేసి వాళ్ళ కోసం కానీ షుడ్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ దేర్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛని వి షుడ్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ నీడ్ టు చేంజ్ దేర్ యాటిట్యూడ్ సో ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వాల్సింది ఎవరు పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ వెన్ అడల్ట్స్ ఎంకరేజ్ చిల్డ్రన్ to learn on their own society can develop in all respects so eppudaithe adults ante teachers parents andaru kuda encourage children to learn on their own ante pillalu eppudaithe valaki valaki nerchukune laga santhanga try chese chance istamo then only they can develop vallu develop aithe society develop avutundi india can become glorious only when her children are free to dance in the రేన్ సో ఇండియా ఎప్పుడు వెలిగిపోతుంది అంటే ఎప్పుడైతే పిల్లలు సంతోషంతో రేన్లో డ్యాన్స్ చేసేంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారో అప్పుడు ఈ ఇండియా అనేది వెలిగిపోతుంది అనేసి ఇక్కడ మనకి అజీమ్ హసీం ప్రేమ్జీ చాలా చక్కగా డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్లో చెప్పారు ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది డ్యాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ నెక్స్ట్ వే విల్ సీ opportunities for youth so opportunities for youth these lines are taken from the essay opportunities for youth written by jawaharlal nehru so opportunities for youth writer ever ante jawaharlal nehru din ikkada meeru chakkaga exam lo underline cheseskondi it is one of his inspiring speeches atanyoka inspiring speech lo idi kuda okati context 
the essay deals with the significance of coordination between thought and action which is lacking among young people so ఈ ఎస్ఐలో మనకు దేని గురించి చెప్తున్నారు అంటే దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ది కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ థాట్ అండ్ యాక్షన్ సో థాట్ అండ్ ఏంటి మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట ఆలోచన యాక్షన్ అంటే ఏంటి మనం చేసే పని సో మన ఆలోచనలకి మన పనులకి కోఆర్డినేషన్ అంటే సఖ్యత అనేది అసలు ఉండట్లేదంట ఎందుకు అది ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు ల్యాక్ అవుతుంది యంగ్ పీపుల్లో అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెహ్రూ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ యాక్షన్ ఈజ్ నెససరీ సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా మన ఆలోచనలకి ఇంకా మనం చేసే యాక్షన్ రెండిటికి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి రెండు కూడా సింక్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు నెహ్రూ ఎక్సార్ట్స్ యూత్ టు బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ బాడీ అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే యూత్కి ఆయన ఇచ్చే అడ్వైస్ బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మైండ్ అంటే బాడీ ఒకటే స్ట్రాంగ్ కాదు మైండ్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకోండి అని చెప్తున్నాడు యాజ్ సక్సెస్ రిజెక్ట్స్ డిమేడ్ సో పిరికి వాళ్ళని సక్సెస్ ఎప్పుడూ చేరుకోలేదంట సక్సెస్ ఆల్వేస్ రిజెక్ట్స్ టిమేడ్ దోస్ హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ బాడీ విల్ లీడ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ సో హ్యాపీ లైఫ్ అనేది ఎవరికి ఉంటుంది హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ బాడీ మైండ్ ఇంకా బాడీ రెండు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాపీ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారు అని చెప్పారు అకార్డింగ్ టు హిమ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ద ఇన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్నర్ స్టేట్ అది అది లోపల దాగుండే ఒక అనుభూతి అని చెప్తున్నారు నెహ్రూ ఫీల్స్ దట్ గ్రేట్ నావెల్స్ ఆర్ గ్రేట్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ పెయింటెడ్ బై గ్రేట్ మైండ్స్ సో మనం కొన్ని నవలలు చదువుతూ ఉంటాం నావెల్స్ అంటే ఆ నవలలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ నవలలు లైక్ మహాత్మా గాంధీకి సంబంధించిన ఏదైనా నావెల్ కానీ అలా ఎవరెవరిదైనా తీసుకొని మనం చదువుతూ ఉంటాం కదా సో ఆ నవల్ అనేది అంటే మనం ఏదైతే చదువుతామో ఆ నావెల్ అనేది అది మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన లైఫ్ని చూపిస్తుంది అంటే ఆ లైఫ్లో వాళ్ళు చేసిన పనులని అంటే వాళ్ళ యొక్క మైండ్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా అంటే ఆ నావెల్ అనేది ఏంటి ఒక పిక్చర్ అనమాట ఆ గ్రేట్ మైండ్స్ యొక్క పిక్చర్ని మనకు చూపిస్తుంది సో అలాంటి నావెల్స్ని రీడ్ ఇంటెలిజెంట్లీ చాలా తెలివిగా చదవాలి అంటే ఊరికే చదవడం కాదు ప్రతిదీ అర్థం చేసుకోవాలి అండర్స్టాండ్ అదర్స్ థాట్స్ టు డెవలప్ యువర్ థింకింగ్ సో వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటున్నాయి అనేసి మనం తెలుసుకుంటే మన యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది హీ సేస్ దట్ ది ఇంజనీర్స్ ప్లే వైటల్ రోల్ ఫర్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ సో ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ చేసేది ఎవరు ఇంజనీర్స్ సో దే ప్లే ది మెయిన్ రోల్ హీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్స్ దట్ పొలిటీషియన్స్ ఫేడ్ అవే బట్ ది ఇంజనీర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ఎవర్ సో పొలిటీషియన్స్ అనేవాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఉంటారో తెలియదు మళ్ళీ ఎవరో కొత్త వాళ్ళైనా రావచ్చు అంటే దే ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ సేమ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫర్ ఎవర్ కాదు అదే ఒక ఇంజనీర్ కానీ ఒక సైంటిస్ట్ కానీ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఎవర్ గుడ్ ఇన్ ఫర్ ఎవర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫేడ్ అవే అవరు అనేసి మనకి ఇక్కడ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యూత్కి చెప్తున్నారనమాట సో దే షుడ్ బీ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ థాట్ అండ్ యాక్షన్ అని ఇక్కడ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూత్లో చెప్పారు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూత్ నెక్స్ట్ వన్ టు సర్వ్ విత్ లవ్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎస్ఏ టు సర్వ్ విత్ లవ్ రిటర్న్ బై ఈఆర్ బ్రేత్వేట్ సో ది రైటర్ ఈస్ ఈఆర్ బ్రేత్వేట్ ది లెసర్ నేమ్ ఈస్ టు సర్వ్ విత్ లవ్ context the other presents his initial experience as a teacher who cares about students so indulo author evaru breathwaite athani yokka his initial initial means first modati experience anamata as a teacher oka teacher ga athani yokka experience ni cheptunnaru who cares about students ante students meeda caring tho ela unnaru athani yokka experience ela undi anedi manaki ikkada cheptunnaru it is the top class of that school okay a school lo ad oka top class the students are young boys and girls 
who are rude, indifferent and ill-bred. So, class lo unna uh, students ela unnaru ante they are very rude. Chala rash ga unde vallu, indifferent vallu, vya behavior different ga, ill-bred ante vallu pravartana kuda asalu ba unde di kaadu. He is friendly but firm with them. So, alanti vallu to friendly ga untu strict ga behave chese vallu anta. He said to treat one another with respect and politeness. So, while the Cayman Chippe Varante, a Pudukuda, Miroka Nuka respect chase koali, polite ga undali, and a Pudu Chiptun Devaru. They are going to leave the school within few months. In Konirojulu means within few months, you are going to leave the school. So, they will be treated as young men and women by him and by each other. Kabati. In case of any rojal, then we will go bite kill both now. Bite kill will be there. Or another, we will bite while under who can young woman and man can choose that car. But the, if that in unde, miru, okar no karu, ala gawra vinch ko vada nech ko ndi, ala vada chase ko ndi. Ani wala ke advice chase haru. He advises Mr. Potter and others to learn these courtesies. So, a minimum unna maria dalni nech ko mani wala ke clear ga chhe paru. Toughness is concerned with mind but not muscle. So, I name Chaparu ante. Akada, a class loan of boys valu, even kunevalu, strong ante, personality anaval, unkuneval. So, and the key name and Chaparante. Toughness is not concerned with mind, concerned with mind but not muscle. So, strong a undadam ante, kandalu pinchadam kathu, mana mind strong a undali ani Chaparu. The other reminds that they are the top class of that school. So, they must be top in cleanliness, department, courtesy and work. So, I am going to say that this is the school lo, e mana school lo ne, the top class. And this is the 12th standard. Anamata. So, this is the top class. So, you will choose the top class. So, you will choose the top class. So, you will choose the top class. Anni lo no top undali like cleanliness, department, courtesy and work. So me chin say prati pani lo no okay Maria Dini Vadam no respect Vadam no Prati Dant lo no miru top undali and aina chaparu. The other's efforts changes the behavior of students. He builds a good relation and respect in return. So, Alanti Oka rude, indifferent, and ill bred students ni aina change cheyadam jarigindi. Ala aina custom his efforts. Wala aim jarigindi ante aina ki return lo oka manch relation and respect anildi vachindi. So, this is about a sir. His name is. Breath weight at any experience with his students. Okay, so if it three ain't he to serve with love opportunities for youth dancing in the rain. If we mood or chase him on a cave pros launch he mood it me milk page conte okay two and a mood it low rending tinny annotations low randy okay. Either the repeat check on the inco cut on to the other three low are remaining one and our asana two low cut to repeat chase to. Answers for Randy. Okay, Moodu Nech Kunte, Rendo Kadantlo, and Okati repeat chase he, and in Kokati repeat chase in the Rasesi. Question answers for Randy. Alay the mix scoring on Tundi. Okay, na? next show. Poetry Kelna. First one, the magical earth. So, these lines are taken from the green poem, The Magical Earth, written by Gulzar. So, this poem, Magical Earth, writer ever wante, Gulzar. The poet praises the giving nature of earth through his poem. So, this poem lo Gulzar uh, Chesi giving nature of earth. What is earth? It always gives us. It tepur mana ke edena istundi. Manam tirigi earth ke aimi ibadam ledu. Adi ichche chetla nunchi vachche gali ni pilch kunto nam fruits ni thinto nam vegetables thinto nam food thinto nam water thagu to nam anni ches to nam. But in return we are not giving anything to the earth. So, ante ikkada giving nature of earth gurinchi aina praise chestunnar anamata. Okay, ee poem lo. Explanation. The poet says that it has something in it. I name antunnar ante the earth has something in it. The poet says that the earth has something in it. Ante ettulo edo magic kundanta. The poet says that it knows how to do magic. So, I think that the earth is magic. Plant any seed and you are sure to get the fruit. 
మీరు ఏదైనా ఒక విత్తనం తీసుకోండి సీ ప్లాంట్ ఇట్ ఒక చిన్న హోల్ చేసేసి అక్కడ పెట్టుకుని వాటర్ వేసి చూడండి కొన్ని డేస్ తర్వాత ఏమవుతుంది చెట్టు పెద్దగా అవుతుంది మనకు దాని నుంచి ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ విత్ అర్త్ దట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ వ్యారియస్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ చూసారా ఒక చిన్న విత్తనం వేస్తే మనకు కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నింటినీ ఇచ్చేంత కెపాసిటీ అర్త్లో ఉంది అర్త్ లోపల ఏమైనా ఉంటాయా చెట్లు లోపల ఉండి మనకు కావాలి అన్న వెంటనే తీసి బయటకు ఇస్తుందా లేదు అది ఇన్ని వికసించి పెద్దగా చేసి మనకు కావాల్సింది ఇచ్చేలాగా చేసే అంత మ్యాజికల్ పవర్స్ ఎర్త్లో ఉన్నాయి ది కెపాసిటీ ఆఫ్ అర్త్ టు గివ్ ఈస్ ఇమ్మెషరబుల్ సో అలా కొల్చుకుందామంటే ఒకవేళ మనం మన అర్త్ మనకు ఎంత ఇస్తుంది దాని కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెషరబుల్ దాన్ని మనం మెషర్ చేయలేము హీ సేస్ దట్ ది అర్త్ బ్యాలెన్సెస్ కోకోనట్ ట్రీస్ ఈవెన్ వెన్ స్ట్రాంగ్ వీన్స్ ట్రై టు ఫెల్ దెమ్ సో పెద్ద పెద్ద కోకోనట్ ట్రీస్ ఉంటాయి అవి అంత పొడుగ్గా ఉంటాయి కదా అయినా కూడా మన అర్త్ వాటిని చాలా స్ట్రాంగ్గా పట్టుకొని ఎంత స్ట్రాంగ్ వీన్స్ వచ్చినా కూడా ఇట్ డెస్ నాట్ అలౌ టు ఫెల్ దెమ్ ద అర్త్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ సో ఎర్త్ మీద మనం ఏం పడేసినా కూడా ఏమవుతుంది ఎర్త్ దాన్ని తీసుకుంటుంది ఇట్ కెన్ కన్స్యూమ్ ఎ లాడ్ సో మనం ఎంత వేసినా కూడా అది లోపలికి తీసుకునే గుణం దానికి ఉంది ఎట్ ఇట్ స్టమక్ నెవర్ ఫిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకోండి ఒక మగ్ వాటర్ వేయండి లోపల తీసుకుంటుంది బకెట్ వాటర్ వేయండి అది లోపల తీసుకుంటుంది అంటే మనం ఎంత వేసినా ఏం వేసుకున్నా కూడా వేసినా కూడా అది ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ లోపలికి తీసేసుకుంటుంది అయినా కూడా ఇట్ స్టమక్ నెవర్ ఫిల్స్ తర కడుపు మాత్రం నిండదంట ఇట్ మేక్స్ షుగర్ కేన్ స్వీట్ లీవ్స్ టేస్ట్లెస్ అండ్ ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్ చూడండి ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ ఉంది చెరుకు కడ అదేమో స్వీట్గా ఉంటుంది సేమ్ అలానే వేరే ఏదన్నా స్టెమ్స్ని కానీ రూట్స్ని కానీ తీసుకొని చూడండి స్వీట్గా ఉండదు ఫ్లవర్స్ చూడండి కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఒక చెట్టుకి ఆకులేమో గ్రీన్లో ఉంటాయి పువ్వులేమో కలర్లో ఉంటాయి రూట్స్ వచ్చి ఒక కలర్ స్టెమ్ వచ్చి ఇంకో కలర్ ఈ కలర్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎత్త లోపల ఏమైనా కలర్స్ ఉన్నాయా లేవు మరి ఎందుకు అన్ని సేమ్ కలర్ ఉండకుండా లీవ్స్ ఒక కలర్ ఫ్లవర్స్ ఒక కలర్ ఇలా ఎందుకు చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని అడిగితే అవర్ రైటర్స్ ఏస్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ అర్త్ అదే ఎర్త్ యొక్క మ్యాజిక్ మనం కూడా ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది అరే ఎందుకు ఇలా అనేసి ఓకే the poet advises you to plant a tree on every birthday so here the poet is advising youth ante mimmalni em advise chestunnaru mee prathi birthday ki oka chettu ni penchandi ante natandi anesi aina advise chestunnaru i hope you will do that okay so this is about the magical earth next poem polonius advised to his son so these lines are taken from the poem Polonius advice to his son written by William Shakespeare so ee poem Polonius advice to his son ne writer evaru William Shakespeare context the poem is about a sincere father Polonius advice to his son Lawrence who is living for France for higher studies so here manaki Lawrence spelling mistake ochindi okay l a e r ఈటీఎస్ ఓకే లారెట్స్ వస్తుంది ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది నెక్స్ట్ హియో ఫాదర్ పొలోనియస్ వాళ్ళ సన్ లారెట్స్ వెళ్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అంటే హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం ఫ్రాన్స్కి వెళ్తూ ఉంటే తనకి ఇచ్చిన అడ్వైస్ అనమాట నెక్స్ట్ పొలోనియస్ అడ్వైసెస్ టు హిస్ సన్ టు థింక్ వెల్ బిఫోర్ స్పీకింగ్ అండ్ టు థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ డూయింగ్ సంథింగ్ సో పొలోనియస్ వాళ్ళ సన్కి ఇచ్చిన అడ్వైస్ ఏంటి అంటే టు థింక్ వెల్ బిఫోర్ స్పీకింగ్ అంటే స్పీకింగ్ బిఫోర్ యూ టాక్ సంథింగ్ యూ హుడ్ షుడ్ థింక్ వెల్ బాగా ఆలోచించు అండ్ టు థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ డూయింగ్ సంథింగ్ బిఫోర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంటే ఏదైనా చేసే ముందు కూడా బాగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించు హీ ఆస్ట్ హిమ్ టు బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ అదర్స్ బట్ కాన్షియస్ హిమ్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ట్రూ అండ్ ఎ ఫాల్స్ ఫ్రెండ్ ఆయన ఏమన్నారంటే బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ అదర్స్ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ బట్ కాషన్స్ హిమ్ హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏమని ఒక మంచి స్నేహితుడికి ఒక స్వార్థంతో ఉండే స్నేహితుడికి మధ్యన డిఫరెన్స్ని తెలుసుకొని వాళ్ళతో స్నేహంగా ఉండు అని జాగ్రత్త చెప్పాడు హీ ఎక్సాట్స్ హిస్ హ్యాండ్ టు అవాయిడ్ ఫైట్స్ సో హీ సే డోంట్ ఫైట్ విత్ అదర్స్ ఎవరితోనే ఫైట్ కూడా చెయ్యకు అనేసి చెప్తున్నాడు 
he also wants his son to hear patiently what others say but not necessarily follow the advice so if anybody says you anything nik evaraina emina cheppina appudu listen patiently ante chala opika ga vinu but need not necessarily follow it kaani danni follow avalsina avasaram ledhu kaani cheppindi maatram vinu e nu cheppindi nen enti vinali nen vinanu anesi maatladakunda just listen it follow avadamu avakapovadamu adi nee ishtam kaani evarem cheppina listen patiently but need not follow it kaani dan follow avalsina avasaram ledhu his son may buy expensive clothes but the clothes should not look gaudy nu costly dresses konukko కానీ అవి చూసే ఇద్దరులకు నీ చుట్టూ ఉన్న నీ ఫ్రెండ్స్కి ఇబ్బంది కలిగేంత విధంగా ఉండకుండా కొనుక్కో అని చెప్పాడు హిస్ మోస్ట్ ఫేమస్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఈజ్ నాట్ టు లెండ్ ఆర్ బారూ మనీ అతను చెప్పే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వైస్ ఏంటి అంటే డోంట్ గివ్ మనీ డోంట్ టేక్ మనీ ఎవరికి మనీ ఇవ్వకు ఎవరి దగ్గర మనీ బారూ చేసుకోవద్దు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే లెండింగ్ లీడ్స్ టు లాస్ ఆఫ్ మనీ అండ్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఫ్రెండ్స్ సో నువ్వు ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే ఇస్తావు కానీ తిరిగి నువ్వు అడిగిన రోజు గొడవలు కావచ్చు లేదా నువ్వు మనీనే లాస్ అవ్వచ్చు దట్స్ వై మనుషులు ఎంతోమంది డబ్బు వల్ల దూరం అవుతున్నారు కాబట్టి సో డోంట్ మేక్ మనీ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అంటే డబ్బు అనే దాన్ని మీ మధ్యలో రానివ్వకు అని అన్నారు అందుకే మనీని ఎవరికి ఇవ్వకు ఎవరి దగ్గర తీసుకోవద్దు అని చెప్పారు ఫైనల్లీ పొలోనియస్ టెల్స్ హిస్ సన్ టు బీ ట్రూ టు హిమ్ సెల్ ఫైనల్గా ఏం చెప్పారు బీ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్ సో ట్రూగా ఉండు అని అందరికీ చెప్పేశారు అనమాట ఇది అందరికీ యూస్ అయ్యే అడ్వైస్ ఓన్లీ వాళ్ళ సన్కి కాదు అందరికీ యూస్ అవుతుంది ఎవరైతే హాస్టల్స్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక అడ్వైస్ లాగా చెప్పారు అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పొలోనియస్ అడ్వైస్ టు హిస్ సన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద సాన్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది పోయం ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద సాండ్ రిటర్న్ బై మేరీ స్టీవెన్సన్ సో ఈ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద సాండ్ పోయంని రాసింది ఎవరు అంటే మేరీ స్టీవెన్సన్ నెక్స్ట్ దిస్ పోయం ఈజ్ ఎ సింపుల్ నరేషన్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ డ్రీమ్ ఈ పోయం మొత్తం ఒక నరేషన్ అనమాట మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఎవరు స్పీకర్ ఈ స్పీకర్ వచ్చేసి మనకు తనకి కళలో జరిగిన ఒక డ్రీమ్ ని ఇక్కడ మనకి నరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే చెప్తూ ఉంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ డ్రీమ్ ద స్పీకర్ అండ్ ద లార్డ్ ఆర్ వాకింగ్ ఎలాంగ్ ది బీచ్ అయితే యాక్చువల్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్రీ డ్రీమ్ అంటే డ్రీమ్లో స్పీకర్ ఇంకా లార్డ్ అంటే ఆ స్పీకరు ఇంకా తన యొక్క భగవంతుడు ఇద్దరు కలిసి బీచ్లో దే ఆర్ వాకింగ్ ఎలాంగ్ ద బీచ్ బీచ్లో నడుస్తూ ఉన్నారంట షీ వాచెస్ సీన్స్ ఫ్రమ్ హర్ లైఫ్ ఇన్ ద స్కై సో ఇద్దరు కలిసి నడుస్తూ ఉంటే తను తన యొక్క దైవం తన భగవంతుడు ఇద్దరు కలిసి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆకాశంలోకి చూడంగానే తన జీవితంలోని సన్నివేశాలన్నీ తనకి కనబడుతున్నాయి షిసీస్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద సాండ్ ఫర్ ఎవ్రీ సీన్ సో తనకు ప్రతి సీన్ కనబడుతుంది సీన్ అయిపోయిన వెంటనే టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే వన్ బిలాంగ్స్ టు హో అండ్ ది అదర్ బిలాంగ్స్ టు ది లాడ్ సో అంటే తన ప్రతి సన్నివేశంలోనూ టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి తనది ఇంకొక సెట్ వచ్చేసి తన యొక్క భగవంతుడిది అంటే తనతో పాటు తన భగవంతుడు కూడా లైఫ్లోని ప్రతి సీన్లో ఉన్నాడు ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ సీన్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్ ఫ్లాషెస్ బిఫోర్ హర్ అలా అన్ని సీన్స్ వస్తూ ఉంటే ప్రతి సీన్లో భగవంతుడు తనతోనే ఉన్నాడు అలా లాస్ట్ సీన్ అనేది వచ్చింది then she notices only one set of footprints last scene lo chuste emaindante tana jeevitham lone last scene lo tana footprints untayi kada akada okka set of footprints e unnai two sets of footprints anevi levu ventane tanu mottham aa scene chusina ventane pakkanunna bhagavantunni adugutundanta she immediately asks god why he left her whenever she needs his help ventane adigindi bhagavantuda నాకు నీ హెల్ప్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాస్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ యూ వై డిడ్ యూ లివ్ మీ నువ్వు ఎందుకు నన్ను వదిలేశావు నాకు అవసరం ఉన్న టైంలో నువ్వు ఎందుకు నా పక్కన లేవు ఎందుకు ఒక్క సెట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రింటే అక్కడ ఉంది అంటే నువ్వు నన్ను ఎందుకు వదిలేశావు నా కష్టకాలంలో అని భగవంతుని అడిగింది దెన్ గాడ్ సేస్ దట్ ఇన్ టెస్టింగ్ టైమ్ 
he carries those who are in trouble in his hands so ventane bhagavantudu em annadante in testing times ante manushulani parikshinche samayamlo he carries those who are in trouble in his hands so manushulni parikshinche aa devudu parikshinche samayamlo vallu kashtamlo untar ani cheppi vallani tana cheetullone moostadanta anesi cheppadu the one set of footprints belongs to him సో అక్కడ కనబడే ఆ ఒక్క సెట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రింట్ భగవంతుడిదే అంట అండ్ హీ సాల్వేస్ విత్ హర్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ నేను నీ జీవితంలోని ప్రతి సన్నివేశంలోనూ అంటే ప్రతి ఎప్పుడు కూడా నేను వదిలి నేను ప్రతి సిచ్యువేషన్లోనూ నేను నీతోనే ఉన్నాను అని చాలా చక్కగా భగవంతుడు ఆమెకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాడు అంటే మనం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని మోస్తూ ఉంటాడు దేవుడు కూడా మన కష్టాన్ని అనుభవిస్తాడు అని చాలా చక్కగా ఇక్కడ మేరీ స్టీవెన్స్ అని చెప్పారు ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇన్ ద స్టాండ్ నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది పోయం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ రిటర్న్ బై ఉమా పరమేశ్వరన్ సో ఈ ఉమా పరమేశ్వరన్ రాసినటువంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇది కాంటెక్స్ట్ ద పోయం ప్రజెంట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ వెన్ దే హ్యావ్ టు లవ్ వెన్ దే హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ అన్ ఏలియన్ కల్చర్ సో దిస్ ఈస్ నాట్ లవ్ దిస్ ఈస్ లివ్ లివ్ అంటే ఉండడం అనమాట ఓకే సో యాక్చువల్లీ నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా టైపింగ్ చేసేసాను అందుకే చాలా మిస్టేక్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఓకే సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ మై సిచ్యువేషన్ హియర్ సో వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది ఆన్సర్ ద పోయం ప్రజెంట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఓకే అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉన్న స్థలాన్ని వదిలేసి వేరే ఒక కొత్త ప్లేస్కి ఏలియన్ కల్చర్ అంటే మనకు అలవాటు లేని ఒక కొత్త కల్చర్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో దాని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ the speaker used to live in a house with windows and doors open but here the doors and windows are always closed so speaker em antunnarante thanu unde intlo ela undedante doors windows anevi eppudu open ga undevi kaani ippudu thanu unde daggara a doors inka windows they are always closed asalu eppudu close chese untayi there is no rangoli design on the porch the sounds of birds wind and rain are occupied by the drone of furnace hiss of hot blast and whoosh of washing machines so ikkada inti mundu kanisam rangoli design kuda undadu pots ante inti mundu gadapa meeda kaani galpa mundu kuda inti mundu vaakitlo mana muggestam kada enduku evarana vache valaki welcome cheptunnattu mana muggestam kaani akkada asal mugga nedi undananta sounds of birds kaani wind gali rain evi undavu aa place lo washing machine sound ఇంకా మంట ఫర్నీస్ ఉంటుంది కదా దాని సౌండ్ డ్రోన్ సౌండ్స్ హాట్ బ్లాస్ట్ సౌండ్స్ మాత్రమే వినబడుతూ ఉంటాయి కుకింగ్ టు హర్ ఈస్ అన్ ఎవ్రీడే అఫేర్ వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సండే బిజినెస్ హియర్ కుకింగ్ అనేది డైలీ మనం చేసుకుంటాం కానీ అక్కడ మాత్రం సండే రోజు చేసే ఒక వర్క్ అంట స్టేల్ స్మెల్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ డేస్ కుకింగ్ సఫ్ హెట్ హర్ సో ఒక్కసారి చేసి పెడితే ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్మెల్ ఇట్స్ స్టేల్ అంతా బాగుండదు కదా సో ఆ స్టేల్ స్మెల్ అంతా కూడా తనని సఫకేట్ చేస్తుంది అంటే తనకు నచ్చట్లేదు అవి ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతుంది షీ శాడ్ ఫర్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్ బట్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హర్ సన్ సెట్టింగ్ ఇన్ పాటన్ ల్యాండ్ సో అలాంటి ప్లేస్లో ఉండడానికి తనకు చాలా బాధగా ఉంది ఆ వే ఆఫ్ లివింగ్ కూడా తనకు నచ్చట్లేదు కానీ వాళ్ళ సన్ ఫారెన్ ల్యాండ్లో సెటిల్ అయ్యాడు అని ఒక సంతోషం మాత్రం ఉందంట సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ హూ డోంట్ లైక్ టు లివ్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఓకే so this is a what kind of place so ila manaku four complete type of prints in the sand what kind of place polonia advised to his son and the magical earth next to the boy who broke the bank this is the short story the story the boy who broke the bank was written by ruskin bond so the uh, the writer name ochesi ruskin bond he was a winner of sahitya academy and padma shri for his literary works and oka work ki ayinaki sahitya academy award and also padma shri was awarded the story deals with the plight of an unpaid boy unpaid ante శాలరీ అంటే డబ్బులు అనేవి పేమెంట్ చేయనటువంటి ఒక అబ్బాయి గురించి సంబంధించిన స్టోరీ ఇది ఇది తన యొక్క బాధని మనకు ఈ స్టోరీలో చూపిస్తారు ద స్టోరీ షోస్ హౌ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ ఫాస్ట్ అండ్ కాస్ డ్యామేజ్ రూమర్స్ రూమర్స్ అంటే ఏంటి పుకార్లు పుకార్లు అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఎంత డ్యామేజ్ అనేవి కాస్ట్ చేస్తుంది అనేది ఈ స్టోరీలో చూడవచ్చు 
నాతో ఇసే స్వీపర్ బాయ్ అట్ పీపుల్ నగర్ బ్యాంక్ ఓకే నాతో అనే ఒక అబ్బాయి స్వీపర్ అనమాట ఊడుస్తాడు ఊడ్చే పని చేస్తూ ఉంటాడు పీపుల్ నగర్ బ్యాంక్లో హీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ హీస్ రెగ్యులర్ శాలరీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ ది మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చినా కూడా అతనికి శాలరీ అనేది ఇవ్వలేదు ఇన్ డిస్పరేషన్ అంటే బాధలో నాతో సేస్ దట్ హీ విల్ లీవ్ ద జాబ్ ఎవరైనా కూడా శాలరీ అనేది రేపకపోయినా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా కోపం లేమంటారు వచ్చి నేను చేయనే చేయను నేను వదిలేస్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను అంటూ ఉంటారు కదా అలాగే నాతో కూడా శాలరీ ఇవ్వట్లేదు నేను ఇంకా ఈ జాబ్ వదిలేస్తాను మానేస్తాను అని అన్నాడు సీతారాం ది వాషర్ మ్యాన్ సన్ ప్రామిసెస్ టు హెల్ప్ హిమ్ సో వెంటనే అతని ఫ్రెండ్ పేరు సీతారాం అతను ఒక వాషర్ మ్యాన్ యొక్క కొడుకు అనమాట సో అతను ఏమన్నాడు అంటే నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని ప్రామిస్ చేశాడు he informs mrs srivastava that his friend natu is ready to work for her as sweeper as the bank did not pay his regular salary so e sitaram mochesi tanu pattalu ivadaniki vellina oka intlo ante mrs srivastava vala intlo tanaki sweeper avasaram undi so appude em anipettadu ante natu ane na friend unnadu he is ready to work for you meeku sweeper ga work cheyadaniki he is ready as the bank did not pay his regular salary ataniki salary sariga ivvatledu kabatti regular ga ivvatledu kabatti atanu mi daggaru vachi pan cheyadaniki ready ga unnadu ani tanatoni sitaram cheppadu mrs srivastava inform mrs bhushan that the bank has not been paying salaries to its employees so edo sitaram ochesi ataniki salary ivvatledu oka sweeper ki ani cheppinanduku ఈ శ్రీవాస్తవ ఏమైంది మిసెస్ భూషణ్ తోని వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి అసలు మొత్తానికి శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు అని తను చెప్పింది అలా రూమర్స్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది రూమర్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఏ వైల్డ్ ఫైవ్ ఒక అడవిలోని మంట ఎలా విస్తరించిపోతుందో అలా ఈ రూమర్ అనేది మొత్తం పాకిపోయింది ఏమని పీపుల్ నగర్ బ్యాంక్ అనేది ఎవరికి శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు అనేసి అలా పెద్దగా మొత్తం అంటే అది లాస్లో ఉంది అది నష్టపోయింది ఓనర్ పారిపోయాడు ఇలా 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 మొత్తం ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ చేస్తూ దాన్ని పెద్దగా చేసి రూమర్స్ అన్నింటినీ కంప్లీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసారు ద బ్యాంక్ ఓనర్ సేద్ గోవింద్ రామ్ వాస్ హాల్డింగ్ ఇన్ కాశ్మీర్ దానికి తోడు కనీసం ఓనర్ అయినా ఉన్నాడా అని చూస్తే ఓనర్ కూడా కాశ్మీర్ వెళ్ళాడు ఇంకేముంది అందరి అనుమానం కాస్త పెరిగిపోయింది ఎవ్రీ వన్ థాట్ ద బ్యాంక్ వెంట్ ఇట్ టు డెప్స్ అండ్ ది ఓనర్ ర్యాన్ అవే విత్ ద మనీ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఓనర్ అప్పులు బాగా చేసి ఉన్నట్టున్నాడు అప్పులలో ఉండి మన డబ్బులు అన్ని బ్యాంక్లో పెట్టిన డబ్బులను తీసుకొని పారిపోయాడు అనేసి అనుకున్నారు ఆల్ ది కస్టమర్స్ రష్యస్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ టు క్లెయిమ్ మనీ అందరూ బ్యాంకుకి వెళ్తాను అన్న మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చేయండి మాకు ఇచ్చేయండి అనేసి ఇలా గొడవ చేస్తూ ఉంటారు దే ఆర్జిటేట్ డ్యామేజ్ ద బ్యాంక్ ఇట్స్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ రిపుటేషన్ సో అలా బ్యాంకుకి వెళ్ళి వాళ్ళు గొడవ చేసి అక్కడ ఉన్న ఫర్నిచర్ని బ్యాంక్ని మొత్తం డ్యామేజ్ చేసేస్తారు ఆఖరికి ఆ పీపుల్ నగర్ బ్యాంక్కు ఉన్న పేరు కూడా పోతుంది సో అలా రూమర్స్ అనేవి ఒక వైల్డ్ ఫైర్ లాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి జరగనిది జరిగింది అనుకుని ఊహించుకొని ఒక పెద్ద డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ బ్యాంక్కి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టోరీ ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ది బ్యాంక్ యాక్చువల్గా నాతోకు తెలియదు తన వల్లే ఇదంతా జరిగింది అని కానీ మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి తనే ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ది బ్యాంక్ నెక్స్ట్ స్టోరీ పరిగే ది టచింగ్ స్టోరీ పరిగే ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై వట్టికోట అల్వార్ స్వామి సో ది పరిగే స్టోరీ వాస్ రిటర్న్ బై వట్టికోట అల్వార్ స్వామి ద స్టోరీ డీల్స్ విత్ ద ప్లైట్ ఆఫ్ ఎ దలిత్ హూ లీవ్స్ ఏ మిసరేబుల్ లైఫ్ ఇన్ జైల్ ఫర్ అన్ ఆఫెన్స్ హీ నెవర్ కమిటెడ్ సో ఈ స్టోరీలో ఒక దళితుని యొక్క ప్లైట్ ప్లైట్ మీన్స్ సారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒక సారు అంటే దుఃఖాన్ని ఒక దళితుని యొక్క దుఃఖాన్ని హూ లీవ్స్ ఇన్ ఎ మిసరేబుల్ లైఫ్ ఇన్ జైల్ ఒక జైల్లో చాలా కష్టమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఒక దళితుని యొక్క లైఫ్ని ఫర్ అన్ ఆఫెన్స్ ఇన్ ఎవర్ కమిటెడ్ అంటే చేయని తప్పుకి అతను జైల్లో ఉంటాడు అనమాట అతని యొక్క జీవితానికి సంబంధించిందే ఈ స్టోరీ మల్లయ్య వసే దళిత్ హూ వర్క్ డౌన్ టోన్ టర్న్స్ ఫర్ కానాపురం విలేజ్ సో మల్లయ్య అనే అతను ఈ దళితుడు అనమాట మనం ఎవరి గురించి అయితే స్టోరీ చెప్పుకుంటున్నాము పరిగే హిస్ నేమ్ ఇస్ మల్లయ్య అండ్ హీ వర్క్ డౌన్ టర్న్స్ ఫర్ కానాపురం విలేజ్ సో కానాపురం అనే విలేజ్లో అతను వంతుల వారి వర్క్స్ చేసేవాడు హిస్ మదర్ డైడ్ గివింగ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ గర్ల్ వెన్ హీ వాస్ స్మాల్ అతను చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ మదర్ ఒక అమ్మాయికి జన్మనిచ్చి చనిపోయింది నవ్ హిస్ సిస్టర్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఫాదర్ బికేమ్ ఓల్డ్ సిక్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు బెడ్ ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు తను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అలా వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారు అప్పుడు ఒక చిన్న పాప పుట్టిందంట అంటే నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది ఆ సిస్టర్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఫాదర్ని
ఆల్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫోస్ట్ మల్లయ్య టు టేక్ అప్ ఏ మెసెంజర్ జాబ్ సో ఇలా ఇటు ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యారేజ్ చేయాలి ఈ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల ఆయన ఒక మెసెంజర్ జాబ్కి తీసుకున్నాడు చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు వన్ డే హిస్ ఫాదర్ వాస్ ఇన్ ఏ క్రిటికల్ కండిషన్ సో హిస్ ఫాదర్స్ హెల్త్ ఈస్ నాట్ గుడ్ కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉంది దెర్ వాస్ నథింగ్ టు ఈట్ ఇంట్లో చూస్తే తినడానికి ఏమీ లేదు హీ వెంట్ అవుట్ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ టు కంట్రోల్ దేర్ హంగర్ సో ఇంట్లో ఏమీ లేదు ఆకలి వేస్తుంది ఏం చేస్తారు సో బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా తీస్తాను అనేసి హీ వెంట్ అవుట్ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ టు ఈట్ హి గ్యాదర్డ్ పరిగే లేట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బట్ హీ వాస్ అక్యూస్డ్ ఆఫ్ రాబింగ్ ప్యాడీ బై ఎర్ రీచ్ ల్యాండ్ లాడ్ అండ్ సెంట్ టు జైల్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ సో హీ గా గ్యాదర్డ్ పరిగే అంటే పరిగే అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటుంది కదా అందరూ పంట ఉంటుంది ఆ పంటని తీసుకునేటప్పుడు అక్కడక్కడ మిగిలిపోయినవి వదిలేసినటువంటి ఆ పంటని వరి ఉంటుంది కదా ఆ వరిని తను వెళ్ళి మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని గ్యాదర్ చేసుకొని వస్తూ ఉంటాడు దట్ టైమ్ ఏ రిచ్ ల్యాండ్ లాడ్ ఒక ధనవంతుడైనటువంటి ఒక భూస్వామి ఏం చేస్తాడంటే ఇతను దగ్గర ఉన్న పరిగని చూసి ఇతను దొంగతనం చేస్తున్నాడు ప్యాడీని అనేసి అతన్ని జైలుకి పంపిస్తాడు అండ్ సెండ్ టు జైల్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ అలా పాపం అతను చేయని తప్పుకి త్రీ మంత్స్ అతన్ని జైలుకి పంపిస్తారు ఇంట్లోనేమో క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నాడు తినడానికి ఏమీ లేదు అతనేమో తినడానికి తీసుకుని బయట వస్తాను అని బయటికి వెళ్ళిన మనిషి ఇంటికి రాకుండానే జైలుకి వెళ్ళాడు సో అతని యొక్క దుఃఖం ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుంది తండ్రి ఎలా ఉన్నాడో తెలియదు చెల్లి ఏం చేస్తుందో తెలియదు సో అలా తను జైల్లో ఉండేసరికి తను చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు మల్లయ్య కేమ్ టు నో దట్ హిస్ ఫాదర్ డైడ్ అండ్ హిస్ సిస్టర్ లెఫ్ట్ ద విలేజ్ తాయి తర్వాత కొన్ని రోజులకి తనకి తెలుస్తుంది అనమాట వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అండ్ సిస్టర్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలీదు అనేసి నోయింగ్ ద సాడ్ న్యూస్ మల్లయ్యస్ హార్ట్ బ్రోక్ అండ్ హీ క్రైడ్ లౌడ్లీ టు అన్ బర్డ్ అండ్ హిస్ సారో సో ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేక అతను గట్టిగా ఏడుస్తాడు అనమాట తన లోపల ఉన్న దుఃఖం బయటికి రావడానికి గట్టిగా ఏడుస్తాడు అతని మనసు మొత్తం విరిగిపోతుంది తండ్రి చనిపోయాడు అనే వార్త తెలిసి చెల్లెలు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలియదు అనే బాధని తట్టుకోలేక గట్టిగా ఏడుస్తాడు సో దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎ దళిత్ హూ వాస్ సెంట్ టు జైల్ ఫర్ అన్ ఆఫెన్స్ హీ నెవర్ కమిట్ అండ్ చెయ్యని తప్పుకి అతని జైలుకి పంపించి అతని కుటుంబంలో అతని తండ్రి చనిపోయాడు చనిపోయిన విషయం కూడా తనకి అప్పుడు తెలియదు ఏమీ చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ చూస్తే సిస్టర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలియదు అలా అతని యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక దీనమైన సిచ్యువేషనే ఈ పరిగే ఓకే నెక్స్ట్ స్టోరీ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ సో ది స్టోరీ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ వాస్ రిటర్న్ బై ఎం ప్రేమ్ చంద్ ది నరేటర్ ఇస్ యంగర్ దాన్ నరేటర్ ఇస్ యంగర్ దాన్ హిస్ ఎల్డర్ బ్రదర్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ఇక్కడ మన నరేటర్ మనకు చెప్పే స్టోరీలో మనకు నరేట్ చేసే రైటర్ వచ్చేసి అతను వాళ్ళ బ్రదర్ కంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేంజ్ అన్నది అన్నమాట అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య తనకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్దవాడు అన్నమాట హీఈస్ ఫౌండ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ సో మన నరేటర్కి ఎప్పుడు చూసినా ఆడుకోవడం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ హీ స్టడీస్ వెన్ ఎవర్ హీ ఫీల్స్ ఇస్ నెసెసరీ ఎట్ హీ క్లియర్స్ హీస్ ఎగ్జామ్స్ రెగ్యులర్లీ అతను స్టడీస్ ఓన్లీ అవసరం అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మాత్రమే చదువుకోవడం అలా అన్ని ఎగ్జామ్స్కి క్లియర్ చేస్తూ ఉండేవాడు తప్ప ఎప్పుడు చూసినా చదువుతూ ఉండేవాడు కాదు ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చదువుకునేవాడు అయినా కూడా ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పాస్ అయ్యేవాడు ది ఎల్డర్ బ్రదర్ టేక్స్ హీ స్టడీస్ టూ సీరియస్లీ కానీ వీళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నాడు కదా ఎల్డర్ బ్రదర్ అతను మాత్రం స్టడీస్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకునేవాడు ఎప్పుడు చూసినా చదువుతూ ఉండేవాడు హీస్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ విత్ ఏ బుక్ మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య చేతిలో ఒక బుక్ అనేది కనబడుతుంది ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకుని చదువుతూనే ఉంటాడు హీ నెవర్ ప్లేస్ ఆర్ టేక్స్ రెస్ట్ ఎప్పుడు ఆడుకోడు రెస్ట్ తీసుకోడు హీ వర్క్స్ హార్డ్ బట్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ చాలా కష్టపడేవాడు కానీ ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యేవాడు సో ఇలా యంగర్ బ్రదర్ తమ్ముడేమో ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండే ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్కి చదువుకొని పాస్ అయ్యేవాడు అన్నయ్య అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎల్డర్ తను సో అతను స్టడీస్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఎప్పుడు బుక్ పట్టుకొని చదువుకుంటూ రెస్ట్ తీసుకోకుండా ఆడుకోకుండా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే పాపం ఫెయిల్ అయ్యేవాడు ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉండేది he does not allow his younger brother to play he always advises him to study so ee elder brother eppudu vala thammudiki advise chese vaadu annamata chaduko aadukoddu time waste chesukodani chaala advise chese vaadu he wants that pride destroys one meer passing of examination
though he fails in examination his feelings such as responsibilities respect for parents and wisdom are remarkable in the story ee story lo annayya fail avutunna kuda tammudu eppudu thanaki icche gauravanni vadalaledu annayya kuda thana tammunni eppudu jagrataga oka responsibility laaga chuse vaadu parents ante ataniki unna respect atani oka gnanam wisdom anedi chaala remarkable story lo anduke eppudu kuda younger brother thanani chaala goppa vaadi laage chuse vaadu tappa thana fail avutunnadu thana fail avutu thana class ki equal ga vachadu anesi eppudu feel avaledu enduku ante thana oka annayya elder brother oka character anta goppa ga undedi so this is the story of my elder brother నెక్స్ట్ స్టోరీ వచ్చేసి ది అవేకనింగ్ సో దిస్ ఈస్ ఎ మూవింగ్ స్టోరీ అందరిని కదిలించే అటువంటి ఒక స్టోరీ ది అవేకనింగ్ అండ్ ఇట్ వాస్ రిస రిటర్న్ బై శశి దేశ్ పాండే ద స్టోరీ ఈస్ అబౌట్ ఏ యంగ్ గర్ల్ అల్కా హూ వేక్స్ అప్ ది హార్ష్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ బై హర్ ఫాదర్స్ డెత్ సో ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి హర్ నేమ్ యంగ్ గర్ల్ హర్ నేమ్ ఈజ్ అల్కా సో షీ వేక్స్ అప్ అంటే తను రియలైజ్ అవుతుందనమాట తన యొక్క మేల్ నే తన యొక్క ఎలా అంటే లైఫ్లో ఉండే హార్ష్ రియాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి జీవితం అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని తను తెలుసుకోగలుగుతుంది ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ హర్ ఫాదర్స్ డెత్ సో అదే ఈ స్టోరీ అల్కా బిలాంగ్స్ టు ఏ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ షీ వాస్ సెవెంటీ సో ఈమె లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అన్నమాట అండ్ తన ఏజ్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ అండ్ షీ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఎస్ఎస్సి అంతే షీ హ్యాడ్ టూ సిస్టర్స్ అండ్ పోలియో స్ట్రైక్ అండ్ బ్రదర్ సో ఆమెకు టూ సిస్టర్స్ ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు కానీ అతను పోలియోతో స్ట్రైక్ అండ్ పోలియో స్ట్రైక్ అన్నాడు అతనికి పోలియో అనమాట హర్ ఫాదర్ వాస్ ఏ పోస్టల్ క్లర్క్ వాళ్ళ నాన్న చేసే జాబ్ వచ్చేసి పోస్టల్ క్లర్క్ షీ డస్ నాట్ లైక్ హర్ ఫాదర్ ఫర్ దర్ పవర్టీ సో పోస్టల్ క్లర్క్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో అంతమందిని చూసుకోలేడు వాళ్ళ హ్యాపీ రాయల్ లైఫ్ ఏమీ లేదు అనేసి ఆ పేదరికానికి రీజన్ ఎవరు వాళ్ళ నాన్న సంపాదించకపోవడం అందుకే వాళ్ళ నాన్న అంటే తనకు అస్సలు ఇష్టం ఉండకపోయేది హర్ మదర్ వాస్ హార్ష్ అండ్ రూడ్ ఇంకా ఒక సైడ్ చూస్తే ఇలా ఉంటాయి ఫాదర్ పావర్టీ కారణం ఫాదర్ అనేసి తను హేట్ చేస్తుంది ఇంకో సైడ్ వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు చూసినా హార్ష్గా రూడ్గా ఉంటుంది సో షీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్ విత్ హర్ మదర్ కాబట్టి వాళ్ళ మదర్తో కూడా తను అంత ప్రేమగా ఉండకపోయేది అల్కా వాస్ గుడ్ అట్ స్టడీస్ బట్ షీస్ వెరీ గుడ్ అట్ స్టడీస్ చాలా తెలివైన అమ్మాయి షీ డ్రీమ్ టాఫ్ హయర్ స్టడీస్ అండ్ గెట్టింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్ బాగా చదువుకోవాలి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఒక పెద్ద జాబ్ చేయాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అనేది ఆమె కోరిక బట్ సడన్లీ హర్ ఫాదర్ డైడ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు హార్ట్ అటాక్ వల్ల షీ హ్యాడ్ నో ఆప్షన్ బట్ టు టేక్ అప్ హర్ ఫాదర్స్ జాబ్ ఇంకా తనకి వేరే ఆప్షన్ ఏమీ లేదు వాళ్ళ నాన్న చేసే జాబ్ని తీసుకుంది ఇంకా తప్పదు కాబట్టి చేయవలసి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ షీ అన్విల్లింగ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ది జాబ్ తనకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఇంట్లో పరిస్థితులను చూసి తను ఇప్పుడు జాబ్ చేయలేకపోతే ఇంట్లో ఎలా అనేసి ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ నాన్న జాబ్ని తనకిస్తే తను చేయడానికి అంగీకరించింది ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద లెటర్ హర్ ఫాదర్ రోడ్ బిఫోర్ హిస్ డెత్ సో అంటే వాళ్ళ నాన్న చనిపోయే ముందు ఒక లెటర్ రాశారంట సో ఇది వచ్చేసి లెటర్ ఎల్ఈటీటీ ఈఆర్ లెటర్ సో వాళ్ళ నాన్న చనిపోయే ముందు ఒక లెటర్ రాశారు ఆ లెటర్ని తను చదివిందంట హీ ప్రేస్డ్ హర్ యాజ్ బ్రేవ్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ విల్ లీడ్ ది ఫ్యామిలీ ఆ లెటర్లో అల్కా గురించే రాశాడంట అల్కా చాలా తెలివైన అమ్మాయి చాలా బ్రేవ్ నేను లేకపోయినా ఫ్యామిలీ మొత్తంని చూసుకునే అంత కెపాసిటీ తనకి ఉంది అనేసి వాళ్ళ నాన్న ఆ లెటర్లో తన గురించి చాలా గొప్పగా రాసేసరికి తను అప్పుడు రియలైజ్ అయింది హెన్ షీ రియలైజ్ దట్ షీ వాస్ ఏ దట్ హీ వాస్ ఏ కేరింగ్ ఫాదర్ అప్పుడు తనకు అర్థమైంది వాళ్ళ నాన్న అలా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ పావర్టీ ఉన్నా కూడా కూడా అందరినీ చూసుకోవడానికి ఎంత ట్రై చేశారు తన గురించి ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నారు తనని ఎంత నమ్ముతున్నాడు అని అర్థమై తను కూడా ఒక కేరింగ్ ఫాదర్ అని రియలైజ్ అయ్యి అప్పుడు తను ఇంకా ఫ్యామిలీని చూసుకోవడాని గురించి ఆలోచించింది సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది అవెకనింగ్ సో ఫైనల్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ మనము త్రీ ప్రోస్ ఫోర్ పోయిట్రీ and four short stories annitini complete cheskunnamu indulo meeru first 3 prose loni 3 answers ni chadukondi poetry lonchi evaina 3 ni select cheskoni chadukondi and short story lo kuda evaina 3 ni select cheskoni chadukondi okay hope you all understood the video bye